দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠান অর্থাৎ আমরা এই বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা একজন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান সাজিয়ে থাকি আজকে ওর ব্যতিক্রম নয় একটি ব্যতিক্রম আছে আজকে আমরা কোনো রাজনীতিবিদকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান সাজাইনি সচরাচর বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে এই অনুষ্ঠানে কথা বললে আজকে বাংলাদেশের বিষয়ে কথা বলবো বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদ এবং বাংলাদেশ কোন ধরনের সন্ত্রাসবাদী ঝুঁকি ঝুঁকিতে আছে এবং সেই ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছে সেই বিষয়ে কথা বলবো একজন বিশেষ অতিথির সাথে এবং তিনি আপনাদের খুবই পরিচিত মুখ বিশেষ করে চ্যানেলসের নিউজ সহ অন্যান্য নিউজে বাংলাদেশে যখনই কোনো ধরনের বড় দুর্ভাগ্যজনক অঘটন ঘটেছে তখনই তাকে আমরা টেলিভিশনের সামনে দেখতে পেয়েছি প্রিভেনশনের কাজে এবং সেই দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা হোক কিংবা দুর্ভাগ্যজনক অপরাধ হোক সেই অপরাধগুলিকে মোকাবেলার জন্য আমরা তাকে সবসময় সামনে দেখেছি জনাব মনিরুল ইসলাম যিনি বাংলাদেশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এবং একই সাথে তিনি সর্ব সর্বশেষ যে সরকারের বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষায়িত ইউনিট সিটিটিসি অর্থাৎ কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমস এটি বাংলাদেশের ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজমের একটি ইউনিট হিসাবে এই ইউনিটকে গঠন করা হয়েছে এবং এর ফাউন্ডার হচ্ছেন জনাব মনিরুল ইসলাম বাংলাদেশ পুলিশের একজন টিআইজি জনাব মনিরুল ইসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনি পুলিশে কিভাবে জয়েন করলেন আসলে পুলিশে জয়েন করাটা মানে আমার হঠাৎ কোনো বিষয় নয় আমি যখন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি অর্থাৎ যখন সার্কুলার দেয় নাইনটি থ্রিতে তখন সার্কুলার দেওয়ার আগে থেকে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি পুলিশে কাজ করব তো সেই হিসাবে আমি প্রথম চয়েস হিসাবেই ওখানে কতগুলো চয়েস দেওয়ার সুযোগ থাকে আমি প্রথম চয়েসই পুলিশ দেই এবং পুলিশে আমি যেহেতু নির্বাচিত হই এবং পুলিশের জন্যই নির্বাচিত হই এবং আমি এখানে প্রথম স্থান অধিকার করি বিসিএসএ প্রথম স্থান অধিকার বিসিএসএ প্রথম স্থান অধিকার করি পুলিশে যোগদান করি বিসিএসএ যারা প্রথম স্থান অধিকার করেন আমরা সবসময় দেখেছি তারা ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন অথবা প্রশাসনের অন্যান্য সেক্টরেও তারা যোগ দেন আপনি পুলিশকে কেন বেছে নিয়েছেন দেখুন আমার একটা ফ্যাসিনেশন ছিল যে পুলিশে কাজ করব যে যেখানে পুলিশে কাজ করতে গেলে মানুষের খুব কাছাকাছি মানুষের মানে উপকার অপকার দুটো করারই এ সুযোগ পুলিশের খুব বেশি থাকে তো আমার মানে পজিটিভ উদ্দেশ্য থেকেই আমি চেয়েছিলাম যে পুলিশে কাজ করব সেই হিসাবে প্রথম দিকে থাকলে যেটা হয় সেটা অর্থাৎ ফার্স্ট চয়েস যেটা দেওয়া হয় সেটাই হয় তো আমি যেহেতু পুলিশে দিয়েছিলাম আমার পুলিশেই হয়েছে তো আমার এটা আমি শুরুতেই বলেছি যে এটা হঠাৎ হয়ে যাওয়া অনেক সময় দেখা যায় যে চার পাঁচটা চয়েসের ভিতরে যে কোনো একটা হয়ে যায় আমার বেলা সেটি হয়নি আমি পুলিশে কাজ করব বলেই আমি আসলে পুলিশে যোগদান করেছি আপনি পুলিশের আপনার দীর্ঘ চাকরি উনিশশো তিরানব্বই সালে আপনি যোগ দিয়েছেন আপনি বলেছেন আমি তিরানব্বই সালে আসলে আমাদের প্রসেসটা শুরু হয় আমরা পঁচানব্বই শেষ দিকে যোগদান করি আমি চব্বিশ বছর যাব চব্বিশ বছরের দীর্ঘ পুলিশে কাজ করছি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি কি নিজেকে একজন সন্তুষ্ট এবং গর্বিত অফিসার হিসাবে অনুভব করেন দেখুন সন্তুষ্ট মানে সন্তুষ্টি যদি এসে যায় তাহলে আর মানে এগোনো যায় না তো আমার পুরোপুরি আমি সন্তুষ্ট তা নই কারণ আমি বুঝতে পারি যে আমার মানে আমি আরও যদি এফিসিয়েন্ট হতাম তাহলে আমি আরও ভালো কাজ করতে পারতাম আরও মানুষের উপকার করতে পারতাম এই অতৃপ্তিটা তো থাকেই তারপরে আমি যতটুকু কর করতে পেরেছি সেটি অন মানে মোটামুটি সন্তুষ্ট হওয়ার মতো পুলিশের এই এই যে চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা আপনার কাছে এই সবচেয়ে এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি আপনি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে পুলিশের কোন বিষয়টাকে আপনি নিজে মনে করেন যে এই বিষয়টি পুলিশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পুলিশের সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ হলো মানে এটা শুধু আমাদের দেশে নয় সকল দেশেই যে মানে যাদের জন্য পুলিশ কাজ করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন 
সেটি আসলে বড় চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ জনগণ মানে আমরা বাংলাদেশে বলে থাকি অন্যান্য দেশেও বলে যে পুলিশ জনগণের বন্ধু তো বন্ধু তো আসলে এক পক্ষে হয় না মানে জনগণ পুলিশকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে মানে করানোটাই আসলে পুলিশের জন্য সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ এটা শুধু বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে নয় পৃথিবীর অনেক দেশেই যে মানে জনগণের জনসম্পৃক্ততা গণমুখী পুলিশিং এটি বাংলাদেশ পুলিশেরও একটা বড় সমস্যা অর্থাৎ পুলিশকে কতটুকু আপনারা গণমুখী করতে পেরেছেন সেই চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সেটি হ্যাঁ সেটি গণমুখী করার বিষয়টি তো আপেক্ষিক আমরা যেমন দেখেছি যে গত কয়েক বছরে আমরা চেষ্টা করেছি সরকার চেষ্টা করেছে যে পুলিশকে আরেকটু জনবান্ধব নারী বান্ধব শিশু বান্ধব পুলিশ হিসাবে করে তোলা মানে পুলিশিং মানে উইথ হিউম্যান ফেজ যেটা সেটা সেটার জন্য চেষ্টা হয়েছে এবং অগ্রগতি হয়েছে তবে এখনই মানে আত্মতুষ্টিতে ভোগার মতো অবস্থায় আমরা পৌঁছিনি এখনও মানে আমাদের আরও কাজ বাকি রয়েছে আপনার ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট বাংলাদেশ পুলিশের যার ফাউন্ডার আপনি সিটিটিসি ইউনিট এই ইউনিট সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে বলুন কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমস এই পুরো বিষয়টি একটু আমাদের সংক্ষেপে বলবেন দেখুন সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গিবাদ এটি তো গ্লোবাল সমস্যা বাংলাদেশেও এটি মানে হঠাৎ হয়েছে তা নয় আমরা যদি দুই হাজার চার পাঁচের কথা মনে করি সেখানে অনেকগুলো হামলা হয়েছে তারপর দেশব্যাপী এত কনসর্টেড এত মানে এক যোগে মানে এত পরিকল্পিত কোয়ার্ডিনেটেড বোমা হামলা যে তেষট্টি জেলার প্রায় পাঁচশোটি জায়গায় একসাথে বোমা হামলা এটি হয়েছে তো ওই পর্যায়ে আসলে নানা কারণে মানে সন্ত্রাসবাদকে যেভাবে দমন করার কথা অর্থাৎ স্ট্র্যাটেজিক্যালি করার কথা সেটি হয়ে উঠে নাই ট্যাকটিক্যালি অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেটি করার চেষ্টা করা হয়েছে তো পরবর্তীতে আমরা দেখেছি ফলে সমস্যার আবারও কিন্তু মানে দেখা গেছে যে সমস্যার পুনরায় সৃষ্টি হয়েছে যেটা আমরা দেখেছি যে দুই হাজার সাল থেকে একের পর এক ব্লগার ক্লিং হচ্ছিল অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ক্লিং হচ্ছিল যেটা আমরা বলি যে এই যে তথাকথিত নাস্তিক কপোপাত দিয়ে মানুষকে হত্যা তো এটির কারণে এবং দুই সালে ইরাক সিরিয়াতে আইসিসের উত্থানের কারণে সারা বিশ্বেই কিন্তু এটার একটা প্রভাব যে আলোড়ন প্রভাব সেটি ছড়িয়ে পড়ে ফলে সরকার মনে করে যে এই সন্ত্রাসবাদকে মানে একেবারে স্ট্র্যাটেজিক্যালি দমনের জন্য মানে কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাকশান নিয়ে দমনের জন্য একটা ডেডিকেটেড ইউনিট থাকা উচিত এবং সেই ধার সেই চিন্তা থেকেই আমরা যখন প্রস্তাব দেই তখন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যে জনবল দেওয়া হয় তাতেই কাউন্টার টেরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম যেটি দুই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আমি শুরু থেকেই আমি এটার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করি তো এইটা এটা আসলে কাউন্টার একটা ডেডিকেটেড এটি টেরিজম বা কাউন্টার টেরিজম ইউনিট গড়ে তোলা যেহেতু বাংলাদেশে এর আগে এরকম ইউনিট ছিল না ফলে এটি মানে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কাজ করার যে মানে মানসিকতা সম্পন্ন অফিসার উইলিং অফিসার খোঁজা তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে মোটিভেশন করে তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো এটি অনেক অনেক বেশি মানে বলা যায় যে চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং সেটি শুরু করি শুরুতে আমরা আসলে যেহেতু একটা নতুন ইউনিট নতুন করে প্রশিক্ষণ তারপর জনবল সংগ্রহ উপযুক্ত এই সব করতে করতে আসলে দেখা যায় হলি আর্টিজানের হামলাটি হয়ে যায় অর্থাৎ আপনারা এই যে বিশেষায়িত বাহিনী গঠন করলেন এবং পুলিশের ভেতর থেকেই আপনারা ভালো ভালো অফিসারদেরকে সিলেক্ট করলেন বা স্কিলড অফিসারদেরকে সিলেক্ট করলেন হ্যাঁ এখানে এই হ্যাঁ পুলিশে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং যাদের আগ্রহ আছে অর্থাৎ যারা ইচ্ছুক ছিল সেই রকম অফিসারদের সেই রকম অফিসারদেরই আসলে এই ইউনিটে বদলি করা হয়েছিল এখন এর জনবল কত বা ক্যাপাসিটি কত এটি শুরু থেকেই ছয়শো ছয়শো তিনজন জনবল নিয়ে শুরু হয় এখনও ছয়শো তিনজন জনবলই আছে তবে বলতে পারি যে এই তিন বছরে এসে এই যারা কাজ করছেন এই ইউনিটের 
প্রত্যেকটি সদস্যের যে দক্ষতা অভিজ্ঞতা এটি বেড়েছে পাশাপাশি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এখানে যে লজিস্টিক্স সাপোর্ট যেটা ছিল সেগুলো বেড়েছে ফলে এখন বলা যায় যে একটা পূর্ণাঙ্গ সম্পূর্ণ কন্ট্রাক্টরিজম ইউনিট এটি কি ঢাকা বেজ নাকি বাংলাদেশের অন্যান্য শহরেও আছে এই ইউনিট এটি এটি মূলত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতায় শুরু হয়েছে কিন্তু 16 সালে যখন হলি আর্টিজানের পরে সারা দেশেই দেশে বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনা চলছিল এবং তারা আরো হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন যেহেতু আর কোনো ইউনিট ছিল না সেই হিসেবে আমাদেরকেই দেশব্যাপী কাজ করার জন্য নির্দেশ সেটি দেওয়া হয় সরকার তরফ থেকে এবং আমরা অ্যাকর্ডিংলি আপনারা মনে যদি দেখে থাকেন ওই সময় ষোলো সতেরো যে আমরা সারা দেশেই অর্থাৎ সেই চাঁপাইনগঞ্জ সিটগং সিলেট সব দিকেই আমরা অভিযান পরিচালনা করেছি এবং অনেকগুলো এখানে যেটাকে বলা হয় ডিসরাপ্ট করা অর্থাৎ পরিকল্পনা নস্বাদ করে দিতে পেরেছি প্রিভেন্ট করতে পেরেছি এখানে অনেক যেমন আমরা দেখেছি যে যারা ব্লগারদের হত্যা করছিল ব্লগার অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট তাদের অনেককে হত্যা পরিকল্পনা ছিল যাদের সেই হত্যাকাণ্ডগুলো আমরা প্রিভেন্ট করতে পেরেছি আবার এই যে হলি আর্টিজনে যারা হামলা করেছিল এবং সোলাকে যারা হামলার চেষ্টা করেছিল এরাও অনেকগুলো পরিকল্পনা যেগুলো আমরা ডিসার্ভড বা নস্বাদ করে দিতে পেরেছি আপনাদের আমি যদি জাস্ট অপারেশনের মাত্রাটা একটু আমাদের দর্শকদেরকে বোঝানোর জন্য আপনারা কতটুকু এফিসিয়েন্ট একটা ঘটনা ঘটার বা একটা ইনফরমেশন পাওয়ার কতটুকু সময়ের মধ্যে আপনারা ওই জায়গাতে পৌঁছাতে সক্ষম দেখুন আমরা আসলে ঘটনা ঘটনা আসলে ষোলো সালের হলি আর্টিজানের অ্যাটাক এবং সুলাকির অ্যাটাকের পরে ঘটনা মানে ঘটতে পারেনি ঘটনা ঘটার আগেই আসলে আমরা রিজ করেছি এবং ডিসার্ভ করে করতে পেরেছি পরিকল্পনাগুলো তো সেই ক্ষেত্রে ধরুন যদি ঢাকার বাইরে আসলে একটা ইন্টেলিজেন্স থাকলে ওই ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করতে করতেই এটা অপারেশনের অপারেশনের পর্যায়ে আসে অর্থাৎ অপারেশনাল বা অ্যাকশনেবল ইন্টেলিজেন্স যেটাকে আমরা বলি সেটা হওয়ার পরই অভিযানগুলো পরিচালনা করি তো সেই ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও ধরুন আমাদের যারা সদস্যরা থাকে বিভিন্ন আন্ডার কাভারে কাজ করে থাকে তারা যখন আস্তানাটি চিহ্নিত করে সেই ক্ষেত্রে রিচ করাটা তো যদি দূরে হয় ঢাকা থেকে একটু সময় লাগে তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই ক্ষেত্রে দুই সালে একটি ঘটনা বলতে পারি যে সরকারের তরফ থেকে দুই হাজার চাঁপাই নবগঞ্জে আমরা একটা আস্তানার খবর পেয়েছিলাম তো চাঁপাই নবগঞ্জ যেতে অনেক সময় লাগবে বিধায় সরকারের তরফ থেকে তখন আমাদের বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার দেয়া হয়েছিল এবং আমাদের বলাও আছে সরকারের তরফ থেকে নির্দেশকদের মহল থেকে যদি সেরকম দরকার হয় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর জন্য হেলিকপ্টার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদের যে গভীরতা এটির একটি একটি নেতিবাচক অনেকটা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে হলি আর্টিজানের ঘটনা আমাদের জন্য পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থেকে যে বিষয়টি অবাক করার মতো ছিল যে যাদেরকে ধরে নেওয়া হয় যে এরা সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত থাকতে পারে বিশেষ করে মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের যারা এর বিপরীতে হলি আর্টিজানের ঘটনা ঘটিয়েছে তথাকথিত স্মার্ট আধুনিক মনস্ক উচ্চশিক্ষিত ভালো ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ডের এবং এলিট ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে মেয়েরা কি দেখেছেন আপনারা হলি আর্টিজানে এবং এর একটু ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা জানতে চাইব যেহেতু আপনি সরাসরি এই ঘটনার পরবর্তীতে জড়িত ছিলেন দেখুন হলি আর্টিজান যে কোনো দিক থেকে বিবেচনা করলেই এটি বাংলাদেশের জন্য মানে এটা যদি আমরা বলি যে লন্ডনে যে সেভেন সেভেন হামলা কিংবা মানে ইউএসের যে নাইন ইলেভেন নাইন ইলেভেন হামলা কিংবা মুম্বাই যে তাজ হোটেলের অ্যাটাকের হামলার সমকক্ষই বাংলাদেশের জন্য এটাকে তো সেই দিক থেকে এটা বাংলাদেশ 
মানুষের জন্য একটা ওয়েক আপ কল এটি একটি টার্নিং পয়েন্ট যেভাবেই বলেন তো এই এইটি যে ব্যাকগ্রাউন্ড এই ব্যাকগ্রাউন্ড আসলে শুধু বাংলাদেশে খুঁজলে মনে হয় আমরা ভুল করব ব্যাকগ্রাউন্ড হলো যে এক সময় ধরা হতো যে জঙ্গিবাদের সাথে বা টেরোরিজমের সাথে কারা জড়াবে যারা মানে একেবারেই দরিদ্র দারিদ্র দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে কিংবা যারা শিক্ষা দীক্ষা কম অশিক্ষিত বা যারা মাদ্রাসা শিক্ষায় শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সোসাইটিতে যাদের কোনো বয়স নাই তারাই মূলত এটির সাথে জড়াবে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও যদি আমরা দেখি যে হরকাতুল জিহাদ যখন উনিশশো বিরানব্বই সালে গঠিত হয়েছিল এখানে মূলত মাদ্রাসায় কমই মাদ্রাসায় যারা যে অংশটা যে অংশ যে সমস্ত কমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা এবং উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা সেই কথিত আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিল তারাই ফেরত এসে অর্থাৎ তারা প্রায় সকলেই মাদ্রাসার সাথে জড়িত ছিল এবং পরবর্তীতে উনিশশো আটানব্বই সালে যখন জামায়াতুল মুজাহিদিন বা জে এম বি গঠিত হয় সেখানে আমরা দেখেছি এই মাদ্রাসা ভিত্তিক কিন্তু পরবর্তীতে যখন আল কায়দার তৈরি আল কায়দার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে ওঠে তখন দেখা যায় যে ওই যে যে ধারণাটা ছিল ক্লাসিক্যাল ড্রাইভার্স যেগুলো অর্থাৎ এই টেরোরিজমের বা এক্সট্রিমিজমের সেগুলো ভেঙে গেছে কারণ আমরা যদি ওসামা বিন লাদেনের কথা চিন্তা করি সে দেখা যাচ্ছে যে ধনাঢ্য পরিবারের এবং পেশায় কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ঠিক তেমনিভাবে আল জাউহিরি যে আল কায়দার নেতা হ্যাঁ তা সেও কিন্তু ডক্টর ফিজিশিয়ান তো এই ধারণা এবং বিশেষ করে দুই হাজার চোদ্দ সালে আইএস এর যখন জন্ম হয় তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে উন্নত দেশ থেকে শিক্ষিত ইয়াং যারা যোগদান করে তো এইটা কিন্তু সারা বিশ্বেই এটারও একটা যে ইম্প্যাক্ট সেটা পরে পাশাপাশি এই টেকনোলজি অর্থাৎ টেরোরিজমে যোগ দেওয়ার সন্ত্রাসবাদের যোগ দেওয়ার মডেলটা প্রভাব সব জায়গায় পড়েছে আর এইটাকে মানে এটা ট্রিগার ইভেন্ট হিসেবে কাজ করেছে তারাও যোগদান করেছে তো এইভাবে বাংলাদেশে নব্য জে এম বি অর্থাৎ জে এম বির একটা অংশ দুই হাজার পনেরো সালের শেষ দিক থেকেই মূলত তারা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন হত্যাকাণ্ড শুরু করে নন মুসলিম শিয়া সম্প্রদায় তারপরে পীর মাজারের খাদেম এদেরকে যে হত্যাকাণ্ড শুরু করে এইটারই ধারাবাহিকতায় আসলে হোলি আর্টিজান হয় তো হোলি আর্টিজানে আমরা দেখি যে যে পাঁচটি ছেলে সন্ত্রাসী যে পাঁচজন অংশগ্রহণ করেছিল তাদের তিনজন আপার ক্লাসের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বলতে আমি বলছি যে ইংলিশ মিডিয়াম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ ভালো স্কুলিং ভালো কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি একজন তো বাইরেও পড়াশোনা করেছে আর দুইজন ছিল আবার একেবারেই দরিদ্র সীমার নিচে তাদের পরিবারের বসবাস ছিল তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি একটা কম্বিনেশন যে দুই ক্লাসেস দুই শ্রেণী এখানে অর্থাৎ তারা ডিক্লাসড হয়ে গেছে যে এই যে আমরা দেখেছি একসময় বামপন্থীরা মার্ক্সবাদ লিনবাদীরা ডিক্লাসিফিকেশনের কথা বলতো এই ক্ষেত্রে দেখেছি যে এই ঘটনাটি ঘটাতে গিয়ে এই টেরোরিস্টরা আসলে ডিক্লাসড হয়ে গেছে অর্থাৎ তারা একসঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে তো এইটা আমাদের জন্য একটা আই ওপেনার হিসেবে কাজ করেছে তো এটার আসলে ঘটনা ঘটতেই পারে বিশ্বে অনেক দেশেই ঘটেছে উন্নত উন্নততর প্রযুক্তি সব কিছু থাকা সত্ত্বেও ইন্টেলিজেন্স কালেকশনের সকল উপায় থাকা সত্ত্বেও ঠেকানো যায়নি তো ঘটনার পরের যে অ্যাকশানগুলো সেগুলোর দিক থেকে আমরা বলতে পারি সেটিও বাংলাদেশের জন্য একটা টার্নিং পয়েন্ট এবং বাংলাদেশ মানে যে সফলতা দেখিয়েছে তাতে বলা যায় সন্ত্রাস দমনে সেটি বাংলাদেশ তো এখন বিশ্বে সন্ত্রাস দমনের জন্য রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হয় আপনারা সন্ত্রাস আমরা দেখলাম হরিয়া টিজানের পরের দিনই বিভিন্ন বাহিনীর সহায়তায় সেনাবাহিনী পরবর্তীতে সবাইকে যারা যারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন তারা তো ইতিমধ্যেই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন কিন্তু পরবর্তীতে 
সেনা বাহিনী সহ অন্যান্য বাহিনীগুলি সেখান সেখানে সিকিউরিটি এনসিওর করে প্রশ্ন হচ্ছে এই एग्जांपल থেকে বা এই ঘটনা থেকে পরবর্তীতে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় আপনাদের জন্য সবচেয়ে বড় লেসন কি সবচেয়ে বড় লেসন হলো মানে এই ঘটনাটাই তো আসলে হলি আর্টিজানের ঘটনাটি যখন সংগঠিত হয় তখন কিন্তু সবাই একটু হতবাক হয়ে যায় হতবাক হয়ে যায় এবং আমি অনেককে বলেছি যে এই যে যে তিনজন তিনজন সন্ত্রাসী যারা আপার ক্লাসের এদেরকে যদি মানে পুলিশ এই ঘটনাটি যখন তারা ঘটাতে আসছিল রাস্তায় যদি অস্ত্র শস্ত্র সহ গ্রেফতার করত মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করত না বিশ্বাস করত না যে এরা মনে করত যে পুলিশ এটি ফাঁসিয়ে দিয়েছে তো এটি আসলে এটা শুধু আমাদের জন্য নয় সারা দেশবাসীর জন্যই কিন্তু শিক্ষা কারণ হলি আর্টিজানের আগে যে ঘটনাগুলো ঘটছিল আমরা গ্রেপ্তার করছিলাম এবং বিভিন্ন সময় আমি প্রেস ব্রিফিং করেছি তাতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কিংবা পারসেপশন যেটা দেখেছি মানে সন্ত্রাসবাদীরা যে বাংলাদেশে আছে এবং তারা বড় ঘটনা ঘটনা ঘটানোর সক্ষমতা রাখে ঘটাতে পারে এটা কেউ বিশ্বাস করত না এখন সন্ত্রাস সন্ত্রাসীদের বা টেরোরিস্ট সংগঠনের সংগঠনগুলি কতটুকুগুলি সক্রিয় আছে এবং এই বিষয়ে আপনারা কতটুকু তৎপর আছেন বাংলাদেশে মোট ষাটটি সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই সাতটির মধ্যে আমরা জে এমবির দুইটা অংশ অর্থাৎ পুরনো জে এমবি এবং নব্য জে এমবি যেটাকে আমরা বলি নিও জে এমবি আনসারুল ইসলাম আর হিজবুত তাহরির এরাই মূলত সক্রিয় রয়েছে এর আগে হিজবুত তাহরির তাহরিরকে কি আপনারা সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করেন হিজবুত তাহরির বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠন সন্ত্রাসী সংগঠন সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে এটি নিষিদ্ধ হয়েছে কেন তারা জঙ্গিবাদকে উস্কে দিচ্ছে এবং জঙ্গিবাদী কার্যক্রমকে ফ্যাসিলিটেট করছে বলেই সরকার তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ফলে তাদের বিরুদ্ধেও যে আমাদের যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন সেটি সেটি অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ প্রয়োগযোগ্য এবং প্রয়োগ করা হয়ে থাকে ওকে জেএমবির কথা বলেছেন আপনি নব্য জেএমবি এবং এবিটি এরা একে অপরের সাথে কি পরিচিত কিংবা একে অপরের সাথে কি এদের যোগাযোগ আছে নাকি এরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এক এক সংগঠন এক একভাবে এক এক নিয়মে এক এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালিত করছে এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের উদ্দেশ্য সকলের উদ্দেশ্যই হলো শরিয়া ল বা ইসলামিক স্টেট সেটা এনফো এস্টাবলিশ করা এনফো শরিয়া ল এনফোর্স করা তো ফলে এদের উদ্দেশ্য এক কিন্তু এই যে উদ্দেশ্য এক হলেও এই ট্যাকটিক্সগুলো আলাদা এবং এখানে পার্সোনালিটি কনফ্লিক্ট নেতৃত্বের কোন দলের কারণে আসলে আলাদা আলাদা দল হয়েছে তো আমরা দেখি যে যে সমস্ত সংগঠন কার্যকর রয়েছে এর ভিতরে নব্য জে এমবি যেহেতু জে এমবিরই একটা অংশ আল্ট্রা যারা এক্সট্রিম তারা এক্সট্রিমিস্ট আল্ট্রা এরাই মূলত নব্য জে এমবি সৃষ্টি করেছে ফলে এই সংগঠনের অনেকেই একটা সময় জে এমবির সাথে যুক্ত ছিল পরবর্তীতে তারা মানে তার মানে কি এই নব্য জে এমজি হচ্ছে পুরনো জে এমজি যারা বা প্রথম জে এমবি যারা এদের থেকে নব্য জে এমজি আর একটু বেশি এক্সট্রিম এবং এক্সট্রিম ভায়োলেন্ট আল্ট্রা আল্ট্রা ভায়োলেন্ট আর কি এই কারণেই এদেরকে নব্য জে এমবি এবং পুরনো জে এমবি এদেরকে আর ওন করছে না ওকে তো এটা তো ফলে এদের ভিতরে আদর্শগত যেহেতু এরা অতি ভায়োলেন্ট হয়ে মানে এই যে ইনডিসক্রিমিনেট কিলিং যেটা সেইটা পুরনো যে এমবি আবার এইটা ঠিক পুরোপুরি একমত নয় বলে ফলে তাদের ভিতরে দ্বন্দ্ব রয়েছে কিন্তু আনসারুল ইসলাম বা আনসারুল্লাহ বাংলা টিম যেটাকে আমরা বলে থাকি এইটার সাথে আবার পুরনো যে এমবির অনেক মানে আদর্শগত অনেক মিল রয়েছে মিল রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এদের ভিতরে এরা এক হয়ে যায়নি এক প্ল্যাটফর্মে যায়নি কিন্তু ভবিষ্যতে যদি এরা একই প্ল্যাটফর্মে এই সমস্ত একত্রিত হয়ে এই নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালায় তাহলে মানে এটি মানে খুব বেশি আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কারণ এদের আদর্শগত মিল রয়েছে এই এই সংগঠনগুলির নেতৃত্ব কি আপনারা কয়েকজনকে আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি নিউজে যে কয়েকজনকে আপনাদের অভিযানের সময় এরা নিহত হয়েছে কয়েকজন কয়েকটা সংগঠনের প্রধান এই জেএমবি 
হিজবুত তাহরীর কিংবা এবিটি অথবা নব্য জেএমজি এদের প্রধানরা কি এখনো ফাংশনিং নাকি এদের প্রধানরা গোপন আত্মগোপনে আছেন নাকি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে আছেন দেখুন এই সমস্ত আইডিওলজিক্যাল এক্সট্রিমিস্ট যে সমস্ত সংগঠন তাদের ক্ষেত্রে আইডিওলজিটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সাথে একজন ক্যারিসম্যাটিক লিডার সেটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা আল কায়দার এত বিকাশ হয়েছিল ওসামা বিন লাদেন ছিল বা আনোয়ার আলাকি ছিল বলেই তো আমরা দেখেছি নব্য জেএমবি গড়ে তোলা এবং এটার নেতৃত্ব দিয়ে এই অনেকগুলো সন্ত্রাসী ঘটনা সংগঠনের পিছনে সংগঠিত করেছে এদের তামিম চৌধুরী এদের প্রধান তামিম চৌধুরী পর্যন্ত আমরা থাকবো তামিম চৌধুরী কি গঠন করেছেন রক্ষাকারী বাহিনী বাংলাদেশের পুলিশ এবং তার একটি বিশেষায়িত অংশ সিটিটিসি এর প্রধান জনাব মনিরুল ইসলামের সাথে কথা বলছিলাম যিনি বাংলাদেশ পুলিশের একজন ডিআইজি ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বিরতির পর আমরা বাংলাদেশে যে সংগঠনগুলি এখনো কার্যকরভাবে সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত এবং তাদের কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আমরা কথা বলবো জনাব মনিরুল ইসলামের সাথে সঙ্গে থাকি